Paredão formado, treta na madrugada, vem comigo, eu vou contar tintim por tintim todos os detalhes e em ordem cronológica agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal, já contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 e claro, da internet pra você. E agora eu já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, conferiu ontem a nossa live das 8 e meia da noite de um domingo, onde falamos, especulamos tudo sobre o paredão que aconteceu ontem à noite. E minha gente, que paredão! Jade tinha, então, a missão de indicar pela segunda semana seguida uma pessoa direto para Berlinda sem chance de bate-volta. Ela falou bastante sobre a semana né, dessa decisão, estava na dúvida do Arthur, do Lucas, tinha mais alguns nomes. A questão é... Jade teve a coragem de mandar Arthur pro paredão pela segunda semana seguida, mandar ele de novo, ela sendo líder? Bom, os detalhes da votação e, é claro, a repercussão na madrugada, você confere agora. Olha só. Pois muito que bem, o programa de ontem mostrou aquela parte polêmica da história do banheiro, onde o Gustavo fala que foram as três meninas, né? A Laís, a Bárbara, a Eslo, e depois ele fala que a Maria tava lá também. Só que quando o Gustavo conta pro Eliezer essa história, ele foca muito mais na Bárbara. E o Eli, quando passa pra Bárbara, foca ainda mais nela, que se desespera e chora demais. Ela, inclusive, fala no raio-x sobre a situação, se desculpando e tal. O lance dessa história toda é que ela aí seguiu plena, sendo que foi ela que quem, né, fez os principais gestos daquela coisa toda. Só que ninguém mencionou ela e ela seguiu plena. Babado, né? Bom, ontem o Douglas disse que a casa tá perseguindo a Natália e a Gessilane. Acho que tá havendo uma perseguição pra cima da Natália e da Gessilane. São duas meninas que já foram pra um paredão, mas a galera tá indo em cima delas, não sei. Talvez por não entender o jeito delas. Uh, ela veio falar comigo, caramba, eu era super querida na casa e depois veio isso. A gente teve uma coisa, mas conversamos. O que fizeram de agressivo comigo no voto foi outra coisa daí. Bom, o Paulo ainda disse que tinha que ter uma opção de voto pra um paredão mesclado. E o Douglas disse disse que o quarto Lollipop precisa ser testado. Aí o Douglas falou, meu sonho, se uma das meninas irem, infelizmente, mais alguém do lado de lá e um do grupo. Meu sonho. Só foi alguém do lado de lá, o Rodrigo, por causa do líder. Mas não de votação. Aparentemente, pra mim, o lado de lá se sente seguro até o final do jogo. Ninguém de lá foi testado num paredão ou bate e volta. Só o quarto de cá. Aí o Douglas ainda disse, tem que fazer a casa toda se movimentar, caramba. Só tem um lado tomando porrada, tem uma galera que tá só indo e não tá sendo testada. Aí o Scooby, eu tava entre as três ali. A única pessoa que não troca ideia comigo que eu salvei do monstro é a Gessilane. Nada contra ela, mas ela se afastou e tal. Ainda me preocupei com ela e ela nem falou nada. Pois bem, DG tava certo, tá? Porque o pessoal foi com tudo pra cima da Natália, olha só. Aí foi a hora da votação, os anjos imunizaram o DG e decidiram que quem ficaria com a imunidade, né, o, o anjo autoimune seria o PA. Pois bem, o pessoal da Casa de Vidro entrou e o Boninho postou até print da votação, tá? Com 52,77% dos votos e mais de 10 milhões de votos, Gustavo e Laristas foram aceitos pelo público e agora integram oficialmente o elenco do BBB22. A Jade Mandou o Arthur como indicação do líder Que burra Não existe manual Você aprende jogando, errando, acertando Hoje meu voto é baseado na mesma lógica da semana passada Mas eu quero me proteger Ela disse que não ia arrumar mais uma desavença E por isso estava mandando ele O resultado é aquilo que a gente já tinha combinado Conversado, né minha gente Ela vai eliminar a própria amiga Mas bem, vamos lá Começou a votação O Arthur votou na Laís Quando questionado sobre a indicação da Jade Ele disse que a Jade se contradiz nas suas falas E que ele não tá jogando sozinho Que ele tá jogando com o público E que votar na Laís faz com que ele acredite Que o quarto Lollipop precisa também sentir um pouco do jogo Bom, a votação adiantou O Thiago foi na Natália O PA na Lina O DG na Laís O Pedro na Lina A Bárbara no Lucas Já a Laís, a Bruna, o Vini, o Eli Foram na Natália A Maria foi no Scooby, a Eslo na Natália, o Lucas no Thiago, a, a Natália na Laís, a Jesse e a Lina no Scooby. 
E na sequência veio o voto dos vidraceiros, que optaram por votar na Bruna, e ela ficou bem pistola, tá? Bom, sete pessoas foram votadas, mas a Natália, com seis votos, foi a indicada para o paredão. No discurso dos vidraceiros a respeito do voto da Bruna, eles falavam que a casa acaba macetando sempre nas mesmas pessoas, acaba indo sempre nas mesmas, mesmas pessoas, e que por isso eles queriam pôr alguém diferente, por isso votavam na Bruna. E quando o Tadeu anuncia que Natália estava com seis votos, o Gustavo... Gustavo já fala, olha aí, pois bem, veio a hora do dedo duro, o Gustavo escolhia alguém, né, ele foi sorteado, tinha que escolher alguém, ele escolheu a Bárbara que revelou o voto no Lucas, depois a Laís foi sorteada, pediu o voto do DG e descobriu que votou nela, a Lina pediu o voto do PA que votou nela, a Lina, e o DG pediu o voto do Vini, que foi na Natália, aí veio o contragolpe da Natália primeiro, e ela votou na Laís, eu pensei em dar um contragolpe no Vinícius, mas não é a hora certa, uma hora você vai receber o que é teu. Só que daí ela tira o contragolpe do Arthur, que fica desesperado, demora muito para decidir, disse que estava muito difícil e acabou puxando a Bárbara. Babado, né? Só que quem tacou a bomba no Lollipop, quem explodiu o Lollipop foi o Arthur e o Lucas, porque a conversa do Lucas com o Arthur surtiu efeito na Natália, quando ela estava no gramado com a Gessilane. Então, a movimentação do Arthur com as outras pessoas está influenciando longe nesse jogo, tá? Aí, dessa forma, o Arthur puxa a Bárbara e tá no paredão o Arthur, a Bárbara, a Laís e a Natália. As meninas participam do bate-volta, porque como o Arthur foi pela líder, ele não vai. A Laís acaba escapando, então Arthur, Natália e Bárbara estão no paredão. E as enquetes já apontam Bárbara saindo com uma rejeição imensa. A gente vai falar sobre isso na nossa live hoje. E hoje nossa live acontece às 3 horas da tarde, tá? Pois muito que bem, então Bárbara tá no paredão, se desespera, chora demais, chora muito. E tem treta na madrugada, e eu já vou te contar. Babado, né? Bom, essas histórias prometem render muito, e você sabe que eu tô de olho 24 horas por dia pra te contar tintim por tintim em ordem cronológica. Afinal de contas, a maior cobertura da internet é a que não já contei. Me ajuda, vai, deixa o seu like, ele é super importante pro canal e faz toda a diferença. Você me conhece, você sabe, eu sou Ju Nogueira, e eu tô aqui todos os dias, às 8 e meia da manhã, meio-dia, live babado, às 13 e meia da tarde, e aquele videozinho um pouquinho antes do programa, às 9 e 15 da noite, pra você entender e poder conferir todos os detalhes do que vai rolar no programa da Globo mas antes, tudinho explicadinho, você já viu por aqui, então se inscreva, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance, tá? Só que se você acha que as histórias terminaram por aí, é claro que não, olha só Pois muito que bem, a Lina ficou chateada com a Natália por estar tá se sentindo que ela tá tratando ela mal, né? A Lina acha que a Natália tá tratando ela mal. E aí a Natália rebate. Eu não tô te tratando mal, Lina. Eu tô assim porque eu tô no paredão. Eu tô assim com você da mesma forma que eu tô com a Jessi. Eu tô te tratando mal, Jessi. E a Jessilane, eu já me acostumei com esse seu jeito. Que não que seja algo positivo, tá? Lembra do que a Nayara te disse? E aí, minha gente, o clima pesou entre elas. Aí a Lina, nossa amiga. E a Natália, calma. Eu tô te dizendo o seguinte. Eu também tenho direito de me expressar assim como você tem. E a Lina, e você tem se expressado. Agora sabe o que eu vou fazer? Exatamente como você faz quando a gente discorda. Eu não vou falar mais nada. Sinceramente, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar que você fale. E a Natália, eu não tô entendendo. Por que a gente tá chegando nesse ponto, amiga? No dia do meu paredão, por que a gente tá né, chegando nisso? E a Gessilane, não é isso, não. E a Natália, licença. E aí ela levantou e saiu. Aí a Gessilane, velho, é difícil demais, tá? Às vezes a gente só quer que ela também escute, é só isso. E aí, sobre essa discussão das comadres, elas acabaram desabafando, e a Gessilane falou, Nath, você não consegue nos ouvir. E a Lina, eu falo isso pra você, Nath, porque eu não quero desistir da nossa relação, porque eu gosto de você, eu quero que você fique, e eu sei que você faz diferença nessa casa. Aí, a Lina reclamou com a Natália do jeito que ela é irônica. Eu não queria que você fosse irônica comigo, porque eu sou sua amiga, jogo com você. E a Natália, quando eu voltei, no caso do bate-volta, você nem me abraçou? Hum? Bom, elas discutiram por um tempão, a Natália saiu da conversa e disse, é difícil ficar escutando que eu tô alfinetando vocês, eu tô indo é trocar de roupa. <risos> Babado, mas você acha que o clima tenso foi só entre as comadres? Não, entre o pessoal da Disney e as menininhas lá também, tá? Por quê? O Scooby tava falando sobre os jogadores, que são estrategistas, e que eles falham porque acabam indo toda hora pro paredão. E aí ele acabou dando o exemplo da Bárbara, do Rodrigo e do Arthur. Arthur e Bárbara, os dois no paredão. Que estratégia é essa? As estratégias estão todas falhando, falhando nas estratégias. 
Só que a Bárbara não gostou. Meu amor, mas a gente foi pro paredão com um voto. A gente não foi pela casa. Ele tá falando bobagem, é isso que ele tá falando. Eu já tô no paredão, tu quer me irritar ainda mais? A Jade riu. E o Scooby, caramba, que loucura. E ela falou sério mesmo. Aí a Laís e o Thiago confirmaram que sim. E a Bárbara, claro que eu falei sério. E o Scooby, por quê, gente? E ela, tu quer me irritar por quê? E ele, eu tô brincando. E ela, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira. E o Scooby, tá bom, eu não brinco mais. Mas depois não vem brincar comigo. Comigo. Tenso, né? Só que isso não foi o único, o, a única rusga lá no quarto do líder, não, tá? Porque isso tudo aconteceu por lá. O Pedro e o Paulo estavam zoando a postura que a Laís teve quando voltou do bate-volta. Por quê? Quando ela volta e a prova foi lá no provódromo, abre a porta, ela vem gritando, abraçando todo mundo e tal, dizendo que vai botar fogo na, no coisa, que ela voltou. Aí o Paulo diz, eu vou botar fogo nessa zorra, vou falar mesmo, vocês são um bando de usão. E ela diz, eu não falei que ia botar fogo e nem chamei o povo de aí não, e a Bárbara, o que você falou? Ela chegou, abriu a porta, e aí o bagulho todo agora, hein? E aí a Bárbara, eles estão adorando botar palavra na nossa boca. Aí o Scooby, caramba, tu bebeu e tá pistola? Tu é que mais zoa todo mundo. E o Paulo, nem com você eu tô brincando, tô brincando com a, La com a Laís. E aí o Scooby tá incomodada, tá estressada e quer descontar nos outros, que loucura é essa? Do nada, tu brinca com todo mundo, tu zoa com todo mundo e agora não quer ser zoada? E a Bárbara, eu só falei que estão colocando palavras palavras na boca dela, e ele, até isso tá te incomodando, e ela, tu que tá pistola, e o Pedro pra ela, eu tava falando com a Laís, brincando com ela e tu tá pistola por quê? Tá estressada e descontando com os outros? Aí a Jade, não briguem, gente, vocês são do meu VIP. Aí a Bárbara pediu pra Jade, você vai pedir pra eu ficar, né? Eu preciso dessa confirmação ficou parecendo que você queria que eu saísse quando disse que hoje é dia de comemorar, eu te defendo nesse jogo, garota a Bárbara, gente, tá muito mal. Ela tá muito mal. E ela, inclusive, tava chorando na cama do quarto do líder. É... E depois ela saiu e a Laís e a Jade nem perceberam. Só que daí, quando ela viu que o Tiago, o DG e o Scooby estavam conversando de jogo na cozinha, ela sentou na escada pra ouvir tudo. E aí ela contou o que ouviu depois. Ela disse que o Scooby não gosta do jeito que o Arthur reage com as coisas que acontecem com ele, como não ter sido convidado para o almoço do anjo e ter ido para o paredão. Ela contou que o Tiago estava defendendo o Arthur com o argumento de que todo mundo reage de certa forma, cada um reage do jeito que quer. Então ela escutou tudo isso lá na escada, volta para o quarto e conta para as meninas. O Arthur ficou pistola hoje? A Jade perguntou. E a Bárbara ficou? Ele ficou de cara fechada. E, a Jade... e o DG falou o quê? E a Bárbara concordou com o Scoop. Pois é, esse paredão promete movimentar a casa. Babado, né? Bom, os desdobramentos dessa história, o que vai acontecer, o que eles estão achando? Bom, eu volto pra te contar. Daqui a pouco, meio-dia, eu tô de volta com mais um vídeo. Então fica ligado pra não perder nenhum lance. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.